वेल हेलो एवरीबडी लवली क्यूट एंड डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों का रॉय जिगवे के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है अभिनंदन है वेल well, मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रेनर एच एम रॉय और आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है रॉय जिगवे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वेल well, आज का ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया है मोजल व मोजल व डेयर का यूज मोजल व डेयर का यूज कमोन समझिएगा मोजल व डेयर का यूज मोजल का मीन्स होता है वो क्रियाएं जो कहीं ना कहीं विशेष तरीके से यूज की जाती हैं प्रयोग की जाती हैं इन मॉडल वर्स के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में अपने पिछले वीडियो में ये चर्चा किया कि आखिर ये कौन कौन सी होती हैं और इसके तहत हमने चर्चा किया यूज ऑफ कैन का कुड का मे का माइट का शुड का और साथ में हमने यूज किया और टू का मस्ट का नीड का इन यूजेस को हम आपके लिए संपन्न कर चुके हैं तो हमें उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा और वहां से बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्राप्त की होगी यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कारगर है क्योंकि इसमें हम वो जानकारी दे रहे हैं जिसके आधार पर जिसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि आखिर डेयर का यूज किस प्रकार से किया जाता है और एग्जाम्स में अगर डेयर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं कुछ पजल्स आते हैं पहेलियां आती हैं आपके लिए तो निश्चित तौर पर आप उनको समझ पाए और न केवल समझ पाए बल्कि उनको हल भी कर पाए तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बेहद कारगर साबित हो जाता है यहां पर हम आपको दिखा रहे ये हमारा पिछला वीडियो है इसका अध्ययन भी आपको निश्चित तौर पर करना होगा तो वेल अब हम आपके लिए लेकर के आए आखिर इस पिछले वीडियो में उन्होंने क्या कहा है उस बात को भी यहां से स्पष्ट कर सकते हैं अब यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो हमारा यूज ऑफ डेयर है यूज ऑफ डेयर को हम प्रोनाउंस करते हैं डेयर डेयर यानी इसमें अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश को समझें तो आर को बहुत लाइट यानी हल्का सा प्रोनाउंस किया जाता है और यह कहलाता है डेयर जेयर और इसी को अगर हम पास्ट में ले जाए तो ये हो जाता है डेयर यानी प्रोनाउंसिएशन पे आपको फोकस करना है इस पूरे चार्ट में यह समझना है कि आखिर डेयर का यूज किस तरीके से किया जाता है और किस किस प्रकार से होता है तो आइए आपको बताते चले इस चार्ट की मदद से कि डेयर जो है उसका यूज दो तरीके से पॉसिबल होता है एक है हमारे मेन वर्ब के रूप में यहां समझिएगा एक है मेन वर्ब यानी हिंदी में कहेंगे मुख्य क्रिया के रूप में मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया और यहां पर समझिएगा मोजल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं जब हम बात करते हैं मेन वर्ब के रूप में क्योंकि मोजल वर्ब जेयर दो तरह से यूज होता है जैसा हमने नीड जैसा हमने नीड वाले सेक्शन में भी आपको स्पष्ट किया हुआ था कि वो टू वेज में यूज हो रहा था इन द सेम वे उसी अंदाज में हम यहां डेयर के यूज को लेकर के आए हैं तो जब ये मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो ये तीन तरीके से प्रयोग किया जाता है तीन तरीके से यूज होता है एक है आपका एफिमेटिव यानी स्वीकारात्मक तरीके से दूसरा है नेगेटिव यानी नकारात्मक तरीके से और तीसरा है इंटरॉक्टिव यानी प्रश्नवाचक तरीके से यानी मेन वर्ब के रूप में इसके ये तीन फंक्शन होते हैं तीन तरीके से ये प्रयोग किया जाता है इस बात को आपको स्पष्ट तौर पर समझ लेना है और जब हम बात करते हैं इस मोजल वर्ब जेर का तो यहां पर हम चर्चा करेंगे जेर को इस पर फोकस मत कीजिएगा क्योंकि अभी हम बाद में चर्चा करेंगे यहां डेर को देखना है आपको मोजल वर्ब के रूप में तो ये दो तरीके से यूज होता है एक नेगेटिव और एक इंटरोक्टिव सेंसेस में यानी यहां पर ये एफिमेटिव में यूज नहीं हो रहा है जबकि इससे पहले हमने जो चर्चा किया था कैन का कुछ का मे का माइट का शुड का साथ में औचुक औच का और चूंकि यहां शामिल नहीं करेंगे आ, उसके बाद में सीधे सीधा मस्ट पर आ जाएंगे तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो चीजें हमने आपको बताई थी कैन माइट वगैरह वो कंप्लीटली कंप्लीटली का मतलब शुरू से लेकर अंत तक यानी वो एफिमेटिव में भी यूज होती हैं नेगेटिव में भी यूज होती हैं इंट्रोक्टिव में भी यूज होती है इसलिए उनको हम कंप्लीट मॉडल के रूप में जानते हैं लेकिन नीड और डेयर नीड और डेयर को हम जानते हैं सेमी मॉडल्स के रूप में इसे हम मार्जिनल भी बोलते हैं 
और क्वासी मॉडल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनका यूज जब मॉडल्स के रूप में हो रहा है डेयर का यूज तो यहां पर एफर्मेटिव सेंटेंसेस नहीं है और एफर्मेटिव सेंटेंसेस नहीं है सिर्फ नेगेटिव इंटेरोगेटिव के साथ है इसीलिए क्वासी मॉडल्स कह रहे हैं सेमी मॉडल्स कह रहे हैं सेमी को अमेरिकन इंग्लिश में सेमाय प्रोनाउंस किया जाता है यह आपको याद रखना है क्लियर तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर चर्चा कर रहे हैं डेर का यूज एज मेन वर्ब एज मेन वर्ब यूज कर रहे हैं और उसमें भी सेंटेंसेस जो आपको लेकर के आए हैं हम वो सिर्फ और सिर्फ स्वीकारात्मक हैं यानी एफर्मेटिव सेंटेंसेस की चर्चा ही हम कर रहे हैं तो इस बात को बड़े ही ध्यान से समझिएगा अब ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है कंप्लीट देखना है तब तक जब तक आप इसको भली भांति समझ ना लें अब समझिएगा यहां पर कि हम यहां पर लेकर के आए फिश को जिसके आगे कुछ सब्जेक्ट्स हैं ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो सिंगुलर में यूज होते हैं यानी ही ही का मीन्स हमने यहां पर दे दिया है ही का मीन्स वह है शी का मीन्स वह है इट का मीन्स ये है राम आई का मीन्स मैं है वी का मीन्स हम है यू का मीन्स तुम दे का मीन्स वे है तो यहां पर ही का मीन्स वह शी का मीन्स वह लड़की के लिए ही लड़के के लिए इट ये है राम अब यहां पर हमने चर्चा किया हुआ है अब आपको क्या देखना है फोकस करना है इस स्ट्रक्चर पर कि यहां पर सब्जेक्ट और साथ में डेयर यानी सब्जेक्ट और डेयर से भी हमारा एक सेंटेंस बन सकता है हाँ जो सेंस है वो थोड़ा सा अधूरा सा महसूस होगा लगेगा क्योंकि उतने शब्द ही हमने इसमें जोड़े नहीं है इसलिए सब्जेक्ट रहेगा डेयर रहेगा एस हमने इसलिए एड किया हुआ है क्योंकि जब बात हम सब्जेक्ट की सिंगुलर के केस में करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं जैसा हमने चर्चा किया है यहां पर तो हम डेयर में एस लगा देते हैं डेयर स्टूडेंट्स लेकिन जब बात करते हैं हम डेयर का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं तो वहां पर हम एस का यूज नहीं करते ये बात आप यहां से भी स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं जैसे यहां पर एस लगा हुआ है मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर है यहां पर एस नहीं लगा हुआ है मीन्स सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट अब क्योंकि ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं यानी जो डेयर है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है बदल रहा है और इसीलिए हम कहेंगे कि यहां पर ये एक ऑर्डिनरी वर्ब यानी कि एक साधारण क्रिया की तरह से यूज हो रहा है प्रयोग हो रहा है डियर स्टूडेंट इसीलिए यहां पर हमने इसे ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में लिया हुआ है अब समझिएगा डेयर का मीन क्या होता है हिम्मत या साहस करना हिम्मत या साहस करना होता है अगर हम चाहे तो इतने सेंटेंस से भी काम चला सकते हैं कैसे जैसे यहां पर सब्जेक्ट और डेयर है तो यहां देखिएगा ही डेयर्स यानी वो हिम्मत करता है वो साहस करता है यहां देखिएगा शी डेयर्स यानी वो हिम्मत करती है वो साहस करती है वो चुनौती देती है यहां देखिएगा इट डेयर्स यानी यह यह का मतलब बच्चा भी हो सकता है कोई चाइल्ड भी हो सकता है बेबी भी हो सकता है जो कॉमन जेंडर में आते हैं तो इट डेयर्स का मतलब यह हिम्मत करता है यह साहस करता है राम डेयर्स का मतलब राम हिम्मत करता है राम साहस करता है अगर प्लूरल के साथ लेंगे तो आई डेयर मैं हिम्मत करता हूं वी डेयर हम लोग हिम्मत करते हैं यू डेयर तुम लोग हिम्मत करते हो एंड दे डेयर वे लोग हिम्मत करते हैं और यहां पर आर एंड एस एच का मतलब राम एंड श्याम राम एंड श्याम शॉर्ट में लिया गया है ताकि ये सेट हो सके वहां पर तो राम एंड श्याम डेयर क्योंकि वो भी प्लूरल बन रहे हैं एंड से जुड़ करके इसलिए ये भी डेयर के सेंस में ही रहेगा तो इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिर्फ डेयर तक का हमने चर्चा किया वो कर सकते हैं लेकिन यदि आप चाहें तो सेंटेंस को डेयर से आगे भी एड कर सकते हैं और वो तब एड करने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा टू जोड़ना पड़ेगा अब टू क्यों क्योंकि टू का यूज पर्पस यानी उद्देश्य के लिए किया जाता है कि आखिर आप क्या करना चाहते हैं मकसद आपका क्या है क्या करना चाहते हैं तो उस उद्देश्य के लिए इसमें हमने टू का यूज किया हुआ है टू के यूज को आप बली बात समझिएगा और उसके बाद वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों को लेकर के आगे आप बढ़ सकते हैं तो यहां पर देखिएगा अब हम इस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं चर्चा हिंदी को समझिएगा ध्यान से ताकि ये आपकी किस्मत को बनाने में सहयोग प्रदान कर सके अब यहां समझिएगा आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बातें कर रहे हैं 
इस सेक्शन को इस सेक्शन को और मॉडल वर्क वाले सेक्शन को हमने अगले वीडियो के लिए रिजर्व कर दिया है यहां देखिएगा ही डेयर्स टू गो ही डेयर्स टू गो यानी इसका मीन्स होगा कि उसमें जाने की हिम्मत है या वो जाने की हिम्मत करता है जाने का साहस करता है ही डेयर्स टू गो अब टू जुड़ गया तो यहां पर एक पर्पस आ गया आगे देखिएगा शी डेयर्स टू कम यानी उसमें आने की हिम्मत है शी डेयर्स टू कम का मतलब उसमें आने की हिम्मत है इट डेयर्स टू प्ले यानी इसमें खेलने की हिम्मत है या हिम्मत करता है राम डेयर्स टू रिस्क राम डेयर्स टू रिस्क का मतलब राम खतरा उठाने की है ना खतरा उठाने का हिम्मत करता है साहस करता है तो इस तरीके से अगर आप डेयर से आगे जाना चाहते हैं तो टू के पश्चात वर्ब को जोड़ करके सेंटेंस बना सकते हैं बस एक ही ध्यान रखना है कि यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है एस तो लगा नहीं पड़ेगा आगे देखते हैं आई डेयर टू कम यानी मैं आने की हिम्मत करता हूं आने का साहस करता हूं वी डेयर टू प्ले यानी मैं हम लोग हम खेलने की हिम्मत करते हैं हम खेलने का साहस दिखाते हैं यू डेयर टू टॉक यानी कि तुम बातें करने का हिम्मत करते हो साहस करते हो दे डेयर टू फेस मी आगे ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं कोई भी जो है दे डेयर टू फेस मी यानी कि वो मेरा सामना करने की हिम्मत करते हैं साहस करते हैं राम एंड श्याम डेयर टू मीट मी यानी राम और श्याम मुझसे मिलने का हिम्मत करते हैं साहस करते हैं तो यहां पर हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट यहां देखा हमने प्लूरल सब्जेक्ट्स को ये फिश है जो बता रहे हैं सब्जेक्ट इधर है और इनके पीठ पीछे वॉक्स दी गई है ये डक है बत्तक है इनके यहां पर हम प्लूरल सब्जेक्ट्स को देख रहे हैं और यहां पर ये वर्ब्स को लेकर के चर्चा कर रही है इनके पिटवा में डेयर का यूज किया गया इनके पाछे हमने टू लिया हुआ है अब हम बात करते हैं डेड का डेड का मतलब ये वर्ब की यानी कि डेर की सेकंड फॉर्म है और ये डेर की सेकंड फॉर्म है इसलिए अब बात हम यहां पर कर रहे हैं आप समझ ही गए होंगे किस टेंस की बात कर रहे हैं पास्ट टेंस का और पास्ट में भी कौन सा इंडेफिनेट पास्ट में हम इंडेफिनेट की बात कर रहे हैं यानी सेकेंड फॉर्म हो जाएगी यानी कार्य हो चुका है हो गया है और उस कार्य का प्रभाव समाप्त हो गया है उसी को हमने पास्ट इंडेफिटेंस में शामिल किया हुआ है यहां ये आपको याद रखना है कि पास्ट इंडेफिटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है सब्जेक्ट प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ता है डियर स्टूडेंट्स कोई फर्क नहीं पड़ता है आई मैं यहां देखिए आई बी यू दे यहां तक हमने प्लूरल सब्जेक्ट्स को लिया है और ये हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है दोनों को ये है भारतीय पक्षी यानी इंडियन बर्ड जिसे हमने नेशनल बर्ड का दर्जा भी दिया हुआ है पीकॉक है और ये आपको लेकर के आए हैं अपने सामने वो सारे सब्जेक्ट्स जो यूज होते हैं इनके अलावा और भी सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं और यहां पर ये चर्चा कर रहे हैं वर्ब्स का ये गो है ये डू है ये प्ले है ये स्टे है ये फेस है और यहां पर मीट है साथ में यहां पर आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन टू का यूज हुआ ध्यान से समझना होगा क्योंकि संसार में सारे कुछ है सारा कुछ है सब कुछ है हवाओं में ज्ञान है मिट्टी में कलर है बस चाहिए तो हमें वो व्यक्ति जो इनको प्राप्त कर सकता है इनको ढूंढ के निकाल सकता है और वो मेहनत आपको करनी ही होगी डियर स्टूडेंट्स तो यहां पर देखिए समझते हैं यहां हमने डेर को डेड में चेंज कर दिया है अपनाशन होगा डेड डेड प्रोनाउंसिएशन हो जाता है यहां पर भी डेड है सेंटेंस कैसे बनाएंगे जैसे मैंने जाने की मैंने खेलने की हिम्मत किया मैंने खेलने का हिम्मत किया तो आई डेयर टू गो आई डेयर टू गो यानी मैंने जाने की हिम्मत किया खेलने वाला बाद में आएगा आई डेयर टू गो यानी मैंने जाने की हिम्मत की सेकंड देखिएगा आई डेयर टू डू मैंने करने की हिम्मत किया आई डेयर टू प्ले मैंने खेलने की हिम्मत किया You dare to stay. तुमने वहीं रुके रहने की हिम्मत दिखाया दे डेयर टू फेस यानी उन्होंने मेरा सामना करने की हिम्मत किया इस तरीके से फिर हम वी को लेकर के सेंटेंस बना सकते हैं इसी तरीके से यू को लेकर के सेंटेंस बना सकते हैं अलग अलग आप कई सेंटेंसेस का निर्माण यहां पर कर सकते हैं तो आप समझ गए होंगे कि नीड और डेयर क्यों सेमी मॉडल्स कहलाते हैं मॉडल्स नहीं कहना है मॉजल्स कहना है मॉजल्स मॉजल्स जनरली तो हम मॉडल्स बोलते हैं मॉडल्स का तो कोई सेंस है ही नहीं जो है ना तो इस सेंसेस में हम यहां पर लेकर के 
चल सकते हैं बड़े ध्यान से समझ देगा क्योंकि ये पक्षी हैं बर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं पार्थिक तंत्र के ये पार्ट हैं अगर सब कुछ सही है कुशल मंगल है तो फिर आपके जीवन में भी मंगल ही मंगल होगा इसलिए हम चाहते हैं कि आज के वीडियो में हमने ये जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनको आप ध्यान से समझ लें इनका स्टडी कर लें क्योंकि अगला वीडियो जो होगा वो कहीं ना कहीं नेगेटिव और इंट्रोक्टिव से संबंधित होगा जो यहां पर भी हम मॉडल्स के रूप में यूजेस को देखेंगे हम चाहते हैं कि यहां पर आप इस का एक प्यारा सा लवली स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आगे चर्चा कर सकें तो वेल वेलकम बैक डियर लवली एंड क्यूट स्टूडेंट्स तो वेल मैं हूं आपका अपना इंग्लिश ट्रोनर एच एम रॉय पर आप तक आप तक ये वीडियो पहुंचा है रॉयजिक वे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जिसने ठाना है कि कहीं ना कहीं सफलता तो आपको दिलवाना है किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थितियों में क्योंकि जब तक हम नहीं होंगे बेस्ट तब तक हम नहीं करेंगे रेस्ट ये बात आपको याद रखनी है तो वेल डियर लवली क्यूट स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही लेकिन जाने से पहले यदि आप हमारी वीडियो के लिए नए हैं पहली पहली बार इसे वॉच कर रहे हैं देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा भेजे गए सारे वीडियो तभी पहुंचेंगे जब घंटी को भी वेल आइकन को भी आप पुष्ट करेंगे क्लिक करेंगे आप तक पहुंचते रहे और वो आपकी किस्मत को चमकाते रहे ताकि आप अपनी किस्मत के निर्माता खुद ब खुद बन सकें तो वेल आज के इस वीडियो में इतना ही ना केवल आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब बल्कि शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग आपके द्वारा इस ज्ञान तक पहुंच सकें इस नॉलेज तक पहुंच सकें इस क्रिएटिविटी तक पहुंच सकें जिसमें ज्ञान भी है कला भी है विज्ञान भी है इतिहास भी है सब कुछ हमने ऐड किया हुआ है तो निश्चित तौर पर लीजिएगा आनंद इन सारी चीजों का तो की वॉचिंग Keep enhancing and keep enhancing, keep watching, keep enhancing and keep adding knowledge of this one. इसके ज्ञान को आप enhance करते रहिएगा Well, thank you for watching this one. दिल से धन्यवाद जय हिंद जय भारत